स्वागत है आप सभी का टॉपिक स्टडी चैनल पर जो किसका पार्ट है अन अकेडमी का पार्ट है भाई हमारे आज के साढ़े आठ बज चुके हैं रात के ठीक है हमारा जो पूरा ग्रुप डी का जो कोर्स है जो हम पूरा कंप्लीट जर्नल साइंस का कोर्स कर रहे हैं टॉपिक वाइज जो कर रहे हैं ठीक है उसमें आज हमारा एक और टॉपिक है जुड़ जाइएगा जल्दी से जितने भी बच्चे देख रहे हैं शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को हेलो हाय टू एवरीवन जितने भी बच्चे हैं सभी इस वीडियो को शेयर करिएगा हम देखते हैं अपना आज का टॉपिक देखिए हमने जो कल की क्लास में पढ़ा था हमने पढ़ा था पूरा तरंग विज्ञान स्टार्ट करा था मैंने आपको जो वेव साइंस है जितनी भी वेव्स होती है जो तरंग होती है उनके जितने भी टाइप्स है उनके बारे में मैंने आपको कल एक क्लास दे दी ठीक है हमें पता चल गया भैया हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रोग्रेसिव वेव्स प्रभावशाली प्रोग्रेसिव वेव्स के बारे में पढ़ा था ठीक है उसके अलावा स्टेशनरी वेव्स के बारे में पढ़ा था स्थिर तरंग के बारे में पढ़ा था जिसने भी बच्चे ने देखी है उस क्लास को पता होगा कि हमने क्या पढ़ा था उसके अलावा हमने ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में पढ़ा था अनुप्रस्त तरंग के बारे में और एक और पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में अनुधैर्य तरंग के बारे में पढ़ा था ये चार तरंग के जो प्रकार है उन चारों के बारे में हमने पढ़ लिया ठीक है इसमें हमने कुछ इस तरीके का डायग्राम देखा था इस तरीके का डायग्राम देखा था सभी और एग्जांपल भी देखा था इसका कौन सी वाटर वेव जल तरंग इसका एग्जांपल लिया था इसका भी हमने डायग्राम देखा था जिसमें हमने दो तरीके दो दिशाओं में जाती है ठीक है इसका भी डायग्राम कुछ इस तरीके का था रिविजन है एक तरीके से क्योंकि ये जो चैप्टर है ना जो पूरा तरंग विज्ञान का जो वेव साइंस का चैप्टर है ये कंटिन्यूएशन में चलेगा चार दिन पूरा ठीक है कल हमने ये चार चीजें पढ़ी ट्रांसवर्स अनुवर्स में हमने पढ़ा था ये पार्टिकल्स इस तरीके से मूव करते हैं ठीक है और ये लास्ट हमने जिसमें पढ़ा था पार्टिकल क्या है एक ही दिशा में जाते हैं ठीक है ये हमने पूरी चीजें पढ़ी थी ठीक है कल की क्लास में हमने पढ़ा था अब हम इसका एक और पार्ट पढ़ते हैं इसका एक और पार्ट क्या है ट्रांसवर्स फेस का एक उदाहरण बताया था मैंने आपको ट्रांसवर्स फेस अनुप्रस्त तरंग का मैंने एक उदाहरण बताया था EMT waves, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफर्स वेव ठीक है वही हम आज पढ़ने वाले हैं तो मैंने आपको आज का कंटेंट समझा दिया क्या हम पढ़ने वाले विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में आज पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफर्स वेव के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से सवाल आता है ठीक है आज भी पढ़ना हमें ईएमटी को और कल भी पढ़ना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे जितने भी हैं जल्दी से कमेंट कर दो किसको किस तरीके की चीजें को पढ़ना है साइंस में आप सारे कमेंट करके लिख सकते हो ठीक है जितना क्लास में कमेंट करोगे इंटरेक्शन करोगे उतना ही अच्छा रहेगा ठीक है ध्यान रखेगा तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है ई एम अब भैया हमसे कोई पूछे ई होता क्या है विद्युत चुंबकीय तरंग होता क्या है तो हमने अभी देखा दो वर्ड यूज हो रहे हैं इलेक्ट्रो और मैग्नेट विद्युत और चुंबकीय ठीक है दो वर्ड यूज हो रहे हैं कहने का मतलब है एक जो पार्ट है वो इलेक्ट्रिकल है ठीक है और जो दूसरा पार्ट है वो कौन सा है मैग्नेटिकल पार्ट है दो पार्ट है इसमें एक इलेक्ट्रिकल है विद्युत है दूसरा चुंबकीय है ठीक है तो इस तरंग के बारे में जानने से पहले हम एक बारी देख लेते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इस तरंग में क्या क्या खूबियां हैं ठीक है तो वो मैं आपको एक जगह बता रहा हूं देखिएगा इस तरंग की चार खूबियां हैं चार नहीं बेसिकली ये तीन खूबियां हैं ये तीन खूबियां हैं इन तीनों को जान लेते हैं कि भैया एक विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या क्या होता है ठीक है तो जल्दी से साथ के साथ इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा कमेंट करते रहिएगा लाइक करिएगा जिसको पसंद आ रही है समझते हैं अपना EMT वेव्स में क्या है कौन सी तरंग है विद्युत चुंबकीय तरंग दे, देखते हैं पहली बात तो ये जो तरंग है ठीक है EMT वेव्स किस में से प्रोड्यूस होती है सन में से प्रोड्यूस होती है लाइट का पार्ट है ना लाइट वेव का एक पार्ट है EMT वेव्स किसका पार्ट है लाइट वेव्स का पार्ट है जब ये तरंग अर्थ सरफेस पे आती है ना पूरा अर्थ सरफेस पे आती है जैसे मान लो ये सरफेस है जो धरती के सतह है किसी भी सतह पर जब ये पड़ती है तो उस पर क्या डालती है दबाव डालती है क्या डालती है दबाव डालती है ध्यान रखिएगा यह तरंग जब किसी भी सतह पर पड़ती है तो उस पर क्या डालती है दबाव डालती है प्रेशर डालती है पहला पॉइंट तो ये है इसका ठीक है ये एक तरीके से खूबियां हैं इस तरंग की क्या क्या विशेषताएं हैं आपसे अब आप पूछा जाए एक सवाल आ जाए पूरा इनमें से कौन सी पंक्ति 
ईएमटी वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित नहीं है सवाल ये आ जाए तो ध्यान रखिएगा ये तीन तो होंगे ही आंसर में जो चौथा पॉइंट आएगा वो अपना आंसर है क्वेश्चन का टाइप बता रखा हूं बच्चों हर एक कंटेंट के साथ क्वेश्चन का टाइप किस तरीके से हमारा कंटेंट पेपर में आ रहा है वो पता होना जरूरी है एनालिसिस हमेशा होना चाहिए सब कुछ याद करते रहो पेपर में ना आए तो वो बेकार है पड़ा हुआ ठीक है फिर बच्चे कहते हैं भैया मेहनत बहुत करी थी सिलेक्शन नहीं हुआ भैया तुमने मेहनत किस चीज में करी और पेपर में क्या आ रहा है ठीक है तो ध्यान रखना है सवाल किस तरीके के आ रहे हैं वही बता रहा हूं आपको इन तीन स्टेटमेंट में से ही सवाल आता है ई का इसलिए ये तीन स्टेटमेंट जरूरी है मैं हमेशा हमेशा अपनी पीडीएफ में अपने कंटेंट में स्टेटमेंट वाइज लिखता हूं जो पेपर में आता है ठीक है ध्यान रखिएगा दूसरी चीज जो ई से रिलेटेड है मैंने बताया ही है ई कौन सी है अनुप्रस्थ तरंग है कौन सी तरंग है अनुप्रस्थ तरंग है ट्रांसवर्स वेव्स है कौन सी है ट्रांसवर्स वेव्स है अनुप्रस्थ तरंग है पहला क्या है प्रेशर डालता है दबाव डालता है दूसरा क्या है ये क्या है अनुप्रस्थ तरंग है ठीक है मैंने आपको लास्ट क्लास में ट्रांसवर्स वेव्स अनुप्रस्थ तरंग पूरा समझाया है जिसने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वेव साइंस की फर्स्ट जो क्लास है कल जो हुई थी वो जरूर देखेगा बच्चों ठीक है बहुत प्यारे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से चारों तरंगों के बारे में बताया ठीक है ध्यान रखिएगा पूरा कोर्स कराऊंगा मैं इसमें जैसे 10 बजे रात को जो 10 बजे कोर्स आने वाला है वो भी कंप्लीट जीएस कराया जाएगा उसमें पूरा पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ ऐसे ही इसमें जर्नल साइंस कंप्लीट कराई जाएगी तीसरा पॉइंट समझेगा बच्चे तीसरा पॉइंट जो है ये क्या कहता है जो विद्युत चुंबकीय तरंग है ना जो पूरी विद्युत चुंबकीय तरंग है वो किस गति से चलती है प्रकाश की गति से चलती है ध्यान रखिएगा ईएमटी वेव्स प्रकाश की गति से यात्रा करती है तो पूछा जाए स्पीड ऑफ ईएमटी वेव्स गति पूछी जाए ईएमटी वेव्स की तो किसके बराबर है स्पीड ऑफ लाइट और हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या है क्या है बच्चे स्पीड ऑफ लाइट कमेंट करके लिखेगा स्पीड ऑफ लाइट क्या है क्या है स्पीड ऑफ लाइट थ्री इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड यह हमें पता है यह हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या है थ्री इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड ठीक है ध्यान आया यही चीज है ना तो ये तीन पॉइंट हो गए क्लियर सभी को जल्दी से कमेंट करके लिख दीजिएगा ये तीन पॉइंट सभी को क्लियर है कि नहीं है वैसे तो क्लियर होने चाहिए पूरा बता दिया है पहला प्रेशर डालता है दूसरा अनुप्रस्थ तरंग है तीसरा प्रकाश की गति के समान इसकी गति होती है ठीक है क्लियर है चौथी चीज इंपॉर्टेंट जिसको मैं अभी समझाने वाला हूं ठीक है इसको इस फोर्थ पॉइंट को मैं नेक्स्ट क्लास में भी समझाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आता है पेपर इसमें इसका क्वेश्चन ठीक है ध्यान रखिएगा जल्दी से बच्चे साथ के साथ इस वीडियो को शेयर भी करते रहो जितने देख रहे हैं लाइक कर दो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ने चाहिए हमारे साथ जितने जुड़ेंगे उतना ही फायदा होता है बच्चे सीखते हैं कुछ ना कुछ ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीख पाएंगे यूट्यूब पे ठीक है ध्यान रखिएगा इस चीज को लास्ट पॉइंट इसका लास्ट पॉइंट ये कहता है कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है ना इसको एक क्रम में रखा गया है और वो जो क्रम है ना उसको हम किस फॉर्म में बांधते हैं स्पेक्ट्रम की फॉर्म में दिमाग में रखते हैं किस फॉर्म में स्पेक्ट्रम की फॉर्म में दिमाग में रखते हैं और ये आपके सामने स्पेक्ट्रम है एक किसका विद्युत चुंबकीय तरंग का ठीक है विद्युत चुंबकीय तरंग का स्पेक्ट्रम है क्लियर इसमें हो जाएगा ये थोड़ा क्लियर है फॉर्म देखिएगा इसको आपसे ना एक सवाल आता है ये पूरा स्पेक्ट्रम है ना जो पूरा बैंड है इसमें से एक सवाल आता है ठीक है एक सवाल ये आता है कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाइट्स होती हैं कौन कौन सी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाइट्स देखेंगे पहली लाइट सभी का ऑर्डर लिखा हुआ है देखेंगे कौन कौन सी है पहली है गामा रेस याद रखिएगा इस स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन आएगा ही आएगा मैं हंड्रेड गारंटी देता हूं अगर आपका एनटीपीसी ग्रुप डी का पेपर है ना पल्ले बांध दो इस चीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफर्स वेव्स का जो पूरा टॉपिक है उसमें से तीन क्वेश्चन पक्के हैं तीन या दो क्वेश्चन पक्के हैं आने हैं किसमें से आएंगे इसी पीडीएफ में से आएंगे इसी क्लास में से आएंगे गारंटी है इस चीज की ठीक है ध्यान रखिएगा तो ध्यान रखिएगा जब हम ई स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो उसमें यह सब क्या होती है वेव्स होती हैं पहला है गामा रेस कौन सी 
गामा रेस ठीक है ध्यान रखिएगा पहली गामा रेस दूसरी एक्स रेस दूसरी कौन सी है एक्स रे ठीक है ध्यान रखिएगा जो इसमें नहीं लिखी हुई है ना वो समझ लिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं है और वही पेपर में पूछा जाता है इनमें से कौन सा स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं है ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ठीक है क्वेश्चन समझिए किस तरीके का आएगा इसमें से तीसरी है अल्ट्रावायलेट रेस हमने इससे रिलेटेड ओजोन लेयर सुना है अल्ट्रावायलेट रेट ओजोन रेयर बचाव स्किन कैंसर त्वचा कर्क रोग ये सब चीजें सुनिए ना क्वेश्चन में वो कुछ नहीं है यहीं से आती है वो क्वेश्चन में ठीक है ध्यान रखिएगा उसके बाद चौथा पार्ट है विजिबल जो रंग हमें दिखाई देते हैं ये विबग्योर के कलर जो है हमारे ये जितने भी कलर हैं ये विबग्योर के जो कलर हैं आप देखते हो ना रेनबो में कलर होता है वॉयलेट रेड इंडिगो ये सब ये किसी को किसको कहते हैं विजिबल ठीक है जो प्रदर्शित होती है दिखाई देती है ठीक है ध्यान रखेगा क्लियर है क्लियर है ना बच्चों कमेंट करके लिखेगा जल्दी से जल्दी की क्लियर है उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम में दूसरी एक और चीज ठीक है देखते हैं नेक्स्ट विजिबल के बाद इंफ्रारेड इंफ्रारेड मैं कल एक और क्लास लूंगा ईएमटी की कल एक और क्लास लूंगा क्योंकि जितनी भी ये जो रेज है ना एक दो तीन चार पांच छ सात इन सातों के एप्लीकेशन है इन सातों के अलग अलग यूज है कई कई जगह पे काम में आती है हीट रेडिएशन इसमें काम आती है एक्सरे का भी आपने सुना होगा यूवी का भी सुना होगा सभी के जो प्रयोग है जो यूजेस है इस पर क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को करना है हमने कल एक और क्लास लूंगा इसमें मैं उसमें पूरी सभी का बताऊंगा जितनी भी है सभी की यूजेस के बारे में बताऊंगा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट कौन सी है माइक्रोवेव नेक्स्ट कौन सी है माइक्रोवेव ठीक है लास्ट है हमारी कौन सी रेडियोवेव लास्ट है हमारी रेडियो वेव्स तो सबसे पहली कौन सी आई गामा रेस सबसे लास्ट कौन सी है रेडियो वेव्स है ठीक है ध्यान रखिएगा इस चीज को अब आपसे कोई ये पूछे सर बढ़ते क्रम में घटते क्रम में आपने ये दो शब्द यूज किए थे अभी स्टार्टिंग में इसमें कुछ लिखा हुआ था ऐसा कुछ लिखा हुआ था सर अरेंज ऑफ ऑल दी वेव इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के बढ़ते और घटते गर्म में होगा स्पेक्ट्रम यानी कि क्योंकि स्पेक्ट्रम तो तभी होता है ना जब किसी को कुछ ऑर्डर बताते हैं तो इसमें हम क्या जानते हैं ऊर्जा का घटता और बढ़ता गर्म मैं आपको समझाता हूं ऊर्जा और ऊर्जा का बढ़ता और घटता गर्म किस तरीके से ऊर्जा का मतलब क्या ऊर्जा का मतलब क्या है एनर्जी ठीक है तरंग की जो ऊर्जा होती है ना तरंग की ऊर्जा ना तीन चीजों पे दो चीजों पे आधारित होती है ठीक है पहला कौन सा है ध्यान रखिएगा फ्रीक्वेंसी समझिएगा इधर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी जिसे हम क्या कहते हैं आवृत्ति हिंदी में क्या कहते हैं आवृत्ति और दूसरा क्या है वेवलेंथ जिसे हम क्या कहते हैं तरंग धैर्य जिसे हम क्या कहते हैं तरंग धैर्य कहते हैं ठीक है ध्यान रखिएगा तरंग धैर्य कहते हैं इसे हिंदी में आवृत्ति कहते हैं एनर्जी ऊर्जा ठीक है जो तरंग की ऊर्जा है दो चीजों पे आधारित है ठीक है अगर मैं समझेगा इधर मैं अगर एनर्जी को ई से शो करता हूं तो ध्यान रखिएगा जितनी ज्यादा ऊर्जा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रपोर्शनल लेकिन एनर्जी जितनी ज्यादा उतना ही कम क्या होती है वेवलेंथ होती है वेवलेंथ को हम इससे शो करते हैं ठीक है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी कि जितनी ऊर्जा बढ़ेगी उतनी आवृत्ति बढ़ेगी वेवलेंथ जो तरंग धैर्य है इनवर्सली प्रोपोर्शनल जितनी एनर्जी बढ़ेगी उतना ही तरंग धैर्य कम होगा दो चीजें दिमाग में आई पहली एनर्जी बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एनर्जी बढ़ रही है तो वेवलेंथ घटेगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ठीक है क्लियर है ये चीज ये दो पॉइंट दिमाग में आने चाहिए तब स्पेक्ट्रम आगे समझ आएगा दस मिनट में हो जाएगा स्पेक्ट्रम बढ़िया तरीके से बस ये दो चीजें होनी चाहिए कमेंट करके लिखो भाई समझ आ गया पहला क्या है ऊर्जा के बढ़ने से आवृत्ति बढ़ती है तरंग की ऊर्जा के बढ़ने से तरंग धैर्य कम होता है तरंग का ठीक है एनर्जी के बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है एनर्जी के बढ़ने से वेवलेंथ कम होती है अब आते हैं अपने स्पेक्ट्रम पे देखिएगा स्पेक्ट्रम में एक बारी एक चीज क्लियर कर लेते हैं अभी आपको समझाता हूं मैं एक चीज 
इसमें देख लेते हैं ये गामा है ठीक है गामा जो है इसकी इसमें देखते हैं इसमें भी लिखा हुआ है देखिए इसमें भी लिखा हुआ है गामा उसी रे, उसी फॉर्म में लिखा हुआ है गामा एक्स रे अल्ट्रा वायलेट इन्फ्रेड माइक्रोवेव और ये सारी लिखी है विजिबल भी लिखी है ये विजिबल वाली है ठीक है ये विजिबल वाली है देखो इसमें साफ लिखा हुआ है एनर्जी किस तरफ ज्यादा है इधर एनर्जी ज्यादा है इधर एनर्जी ज्यादा है इंक्रीजिंग एनर्जी लिखा हुआ है ठीक है तो ध्यान रखेगा इस तरफ एनर्जी कम होगी इस तरफ एनर्जी कम होगी इधर ज्यादा है एनर्जी इस तरफ कम होगी तो पूछा जाए सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी गामा रेस की सबसे कम ऊर्जा किसकी रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी और सबसे कम एनर्जी किसकी इसकी इसी में से सवाल आता है पूछा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी है किसकी है गामा रेस की इस तरफ जाते जाते घट जाएगा तो सबसे कम किसकी रेडियो वेव्स की ठीक है क्लियर है ये चीज उसके बाद हमने अभी देखा एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी यानी कि एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ठीक है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ यानी कि एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी ठीक है क्लियर है ये पॉइंट हमें दिमाग में आएगा अब हमने इधर देख लिया कि गामा रेस की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है स्पेक्ट्रम में और इधर जाते जाते कम हो रही है यानी कि रेडियो की सबसे कम होगी एनर्जी ऊर्जा सबसे कम होगी क्लियर है ये चीज क्लियर है अब दूसरी चीज अब जब एनर्जी इसकी ज्यादा है तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होनी चाहिए ना वेवलेंथ इसकी सबसे कम होनी चाहिए क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ध्यान रखिएगा वेवलेंथ इसकी सबसे कम गामा रेस की वेवलेंथ सबसे कम होती है और इस तरफ जाते जाते वेवलेंथ बढ़ती है तो पूछा जाए वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है तो रेडियो वेव्स की ऊर्जा सबसे कम किसकी है तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे कम किसकी है तो गामा रेस की एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है तो गामा रेस की ये क्यों क्योंकि हमें ये कंडीशन पता है ऊर्जा के बढ़ने से तरंग धैर्य कम होता है ऊर्जा के बढ़ने से तरंग धैर्य क्या होता है कम होता है क्लियर है सभी को क्लियर है तो हमें दिमाग में आ गया गामा रेस का ऊर्जा सबसे ज्यादा रेडियो वेव्स की ऊर्जा सबसे कम तरंग धैर्य सबसे कम किसका गामा का क्योंकि ये इसका है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल तरंग धैर्य सबसे ज्यादा किसका है रेडियो का ठीक है क्लियर है ये चीज अब आपसे कोई पूछे आवृत्ति पूछ ले हमने देखा ऊर्जा के बिल्कुल बराबर है तो इसकी ऊर्जा ज्यादा है ना तो इसकी आवृत्ति भी सबसे ज्यादा होगी तो पूछा जाए आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी है वो भी किसकी है गामा रेस की आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी है गामा रेस की अब इधर ज्यादा है तो ऑब्वियसली इधर कम हो जाएगी तो आवृत्ति सबसे कम किसकी है किसकी है रेडियो वेव्स की यह डायग्राम हमारे दिमाग में रहना चाहिए ठीक है ये डायग्राम हमारे दिमाग में रहना चाहिए इसमें से सवाल आते हैं पूछा जाता है पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से कि भैया सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी गामा रेस की सबसे कम तरंग धैर्य किसका गामा रेस का सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी गामा रेस की दूसरा इधर पूछा जाता है सबसे कम ऊर्जा किसकी रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा तरंग धैर्य किसका रेडियो वेव्स का सबसे कम आवृत्ति किसकी किसकी रेडियो वेव्स की और ये चीज हम कब समझ पाए जब हमें ये पता था ऊर्जा तरंग धैर्य के समान होती है और तरंग धैर्य सॉरी जो पूरी ऊर्जा है आवृत्ति के समान होती है और जो ऊर्जा है आवृत्ति के बिल्कुल क्या होती है विपरीत होती है ध्यान रखिएगा विपरीत होती है ठीक है क्लियर है ये चीज क्लियर है सभी को तो बच्चे ये है पूरा हमारा स्पेक्ट्रम का पार्ट ठीक है पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट ये है पूरा जिसमें इतनी सारी ये रेज है ठीक है इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है इसकी एनर्जी सबसे कम है इसका तरंग धैर्य सबसे कम है इसका तरंग धैर्य सबसे ज्यादा है ठीक है ध्यान रखिएगा और फ्रीक्वेंसी देखो डायग्राम से भी देख सकते हो इसकी सबसे ज्यादा कम होती जा रही है टेन की पावर सेवनटीन फोर्टीन बारह कम होगी ठीक है ध्यान रखिएगा वेवलेंथ देखिएगा वेवलेंथ बिल्कुल उल्टा है इसकी कम है फिर बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है इसकी सबसे ज्यादा होगी डायग्राम देखोगे ना बाप समझने के बाद डायग्राम जब आप देखोगे इस पी को डाउनलोड करना डायग्राम जब आप देखोगे आपको तसल्ली से क्लियर हो जाएगा कि क्या बताया सर ने ढंग से ठीक है एक बारी और रिवीजन करना है इसका ठीक है और जो कल की क्लास होगी बच्चे इसमें हम दोबारा ही एम करेंगे 
लेकिन क्या पढ़ेंगे कल की क्लास में हम इनके यूजेस पढ़ेंगे कि भैया गामा रेस कहां पे काम आती है एक्स रेस कहां पे आती है अल्ट्रा वायलेट रेस माइक्रोवेव रेडियो वेव्स ये सबके क्या क्या यूज है क्या क्या प्रयोग है इसके ठीक है तो इन सब चीजों को हम कल पढ़ने वाले हैं ठीक है तो सभी इस इस पॉइंट पे कमेंट करके लिखिएगा कल हम क्या पढ़ने वाले हैं एमटी के यूजेस पढ़ने वाले हैं जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो लाइक कर दो कमेंट करो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में साइंस के पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी सब भी कुछ हर एक में आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं मैंने आपको पूरा अपना नंबर दे रखा है सब कुछ दे रखा है ठीक है ध्यान रखिएगा इस चीज को ठीक है अब मेरी जो नेक्स्ट क्लास है आज आपके लिए नेक्स्ट क्लास कितने बजे है 10 पी रात के 10 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी पूरा जीएस का कंप्लीट कोर्स मैंने आपको बता दिया है जीएस का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट होने वाला आज से ठीक है 10 पी पे सभी बच्चे जितने अभी वीडियो देख रहे हैं और सबको शेयर कर दीजिएगा कि आज 10 बजे आपको क्लास देखनी है आज से स्टार्ट कर देंगे ना तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो आपको कुछ मिस नहीं होने वाला जीएस का ठीक है तो वो हो जाएगा कवर तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं दस बजे वाली क्लास में अभी जो आपकी डेढ़ घंटे बाद स्टार्ट हो जाएगी ठीक है बाय गुड नाइट तो नहीं कहूंगा क्योंकि भैया आपने तो अपनी क्लास स्टार्ट होने वाली ठीक है मिलते हैं दस बजे वाली क्लास में ओके बाय